मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर इलेवन करेंगे एक्सरसाइज नंबर इलेवन के अंदर जो जो मेन क्वेश्चन है जो मेन थ्योरम है प्रेम्य है वो अपन करेंगे आगे प्रेम्य है बोधायन प्रेम्य मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेम्य है ये तो प्रेम्य है समकोण त्रिभुज में करण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं ये बोधायन प्रेम्य अपन बहुत सारे क्वेश्चन जो सेवंथ में भी होते थे उन्हें एट्थ में नाइन्थ में भी बोधायन प्रेम्य यूज करते थे लेकिन यहाँ बोधायन प्रेम्य को कैसे सिद्ध करेंगे नाइन्थ क्लास में भी था बोधायन प्रेम्य को सिद्ध करना और ये अब टेंथ के अंदर है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर में है बोधायन और इसका विलोम दोनों 2020 एग्जाम के लिए तो बोधायन पर में क्या है कि करण कौन सा है ए सी ए क्योंकि समकोण त्रिभुज में लगती है बोधायन पर में तो इसमें बी कौन है वो नब्बे डिग्री का है तो नब्बे डिग्री के सामने वाला करण है तो करण ए सी का वर्ग है वो अन्य दो जो बोझाएं हैं वो ए बी और बी सी इनके वर्गों के योग फल के बराबर है ये सिद्ध करना है तो इसके लिए ये दिया हुआ है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी नब्बे डिग्री का और सिद्ध करना है करण का स्क्वेयर बराबर आधार स्क्वेयर प्लस लंब स्क्वेयर अब इसमें रचना क्या करेंगे अपन रचना का स्टेप है कि बी बिंदु से ए सी भुजा पे अपन लंब खेचे और इस लंब का नाम अपन दे देते हैं बी डी तो बी डी लंब किस पे खेचा है ए सी पे तो रचना है कि जो बी डी है वो लंब किस पे खेचा है ए सी पर खेचा है ड्रो प्रपेंडिकुलर बी डी एट ए सी ए सी पर आपने ये प्रपेंडिकुलर ड्रो किया है अब इसमें उत्पत्ति के अंदर उत्पत्ति में अपने दो त्रिभुज समरूप करेंगे रूप वो थल करेंगे कि त्रिभुज समरूप है दो तो उनकी संगत बुझाओं का अनुपात बराबर होगा अब त्रिभुज कौन से समरूप करने हैं कि एक तो मेन त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज के ये जो जो छोटे त्रिभुज बने हुए एक तो ए डी बी बना हुआ एक बी डी सी इन दोनों को अपने को समरूप करना है मेन त्रिभुज ए बी सी के तो इसको समरूप करने के लिए यहां पर आपके इनके संगत पार्ट सही लेने होंगे अगर आपने एक पहला त्रिभुज है वो तो आप ए बी सी नाम दो चाहे सी बी ए दो लेकिन दूसरा अगर आपने उसके नाम के अकॉर्डिंग संगत अवयों के हिसाब से नहीं लिखा तो वो अपना रिजल्ट नहीं आएगा तो इसमें पहला त्रिभुज तो मैं ए बी सी ले लेता हूं और जो दूसरा ऊपर वाला जो त्रिभुज बना हुआ है इसके संगत पार्ट कैसे लेते हैं देखिए तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज अब देखिए ए बी सी में और जो ए डी बी बना हुआ है इन दोनों में एक कोण तो कॉमन है दोनों में यूज हो रहा है एक कोण जो कि ए बी सी में भी यूज हो रहा है और ए डी बी में हो रहा है तो एक कोण एक नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे वाले जो त्रिभुज है उसमें भी एक नंबर से स्टार्टिंग होगी एक कोण की दूसरा अब बी पे नब्बे डिग्री का है ए बी सी में बी पर नब्बे का है और ए डी बी में बिंदु डी पर नब्बे डिग्री का बना हुआ है तो यहाँ बी बिंदु बीच में लिया है आपने तो इस पे भी नाम क्या होगा ए डी अब तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया ए डी के बाद में ये बच गया है बी तो गया ए डी बी में इस तरह से अगर आपने नाम से लिख दिया है तो ये रिजल्ट आ जाएगा अदरवाइज आपने ए डी बी की जगह ए बी डी लिख दिया तो इनके संगत पार्ट नहीं होंगे जिससे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो यहाँ पर अपने पास कौन कौन से रिजल्ट बराबर है एक तो कौन ए के बराबर कौन ए है दोनों में ये तो कौन सा है उपनिष्ठ कौन कोण है दोनों में कॉमन है और कोण ए बी सी किसके बराबर है बी पर नब्बे का है और इधर है कोण ए डी बी ये दोनों है नब्बे डिग्री का ये क्यों बराबर किया अपने ये अपने बराबर किया है रचना से किया ये बराबर तो दो रिजल्ट से दो कोण है तो ए ए रूल से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया है त्रिभुज ए डी बी के कौन से रूल से हो गया है ए एमिलरिटी रूल से हो गया ये दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत अवय वो अनुपात में होंगे ये जो बुझाई है तो बाई सी पी एस टी से सी पी एस टी से ए बी के बटा में कौन होगा ए डी पहला दूसरा वे लेते हैं ए बी के बटा में हो गया ए डी बराबर दूसरा तीसरा बी सी बी सी के बटा में इधर भी दूसरा तीसरा डी बी होगा फिर पहला तीसरा ए सी तो इधर भी पहला तीसरा ए बी अब इन तीनों में से अपने को कौन से दो लेने हैं देखिए पहले और तीसरे में अगर ये वज्र गुना होता है तो ए बी इंटू ए बी ए बी का स्क्वेयर बढ़ जाता है तो इन तीनों से अपन कौन से दो ले लेते हैं ये पहला और तीसरा ये दोनों ले लेंगे तो आप इसमें बराबर लिख दोगे ए बी बटा में ए डी बराबर है ए सी बटा में ए बी अब आप क्या कर दीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करने पर तो वज्र गुणा करोगे तो ए बी का गुणा ए बी से होगा तो ए बी गुणा ए बी हो जाएगा तो ये ए बी का हो जाएगा स्क्वेयर ए डी का गुणा ए सी से होगा तो ये हो गया ए डी गुणा में ए सी ये समी का नंबर हो गई है एक तो ए बी स्क्र का मान आ गया है ए डी गुणा ए सी के बराबर अब दूसरा 
ए बी सी त्रिभुज तो यही लेना है अब के बार जो ये नीचे जो त्रिभुज बना हुआ छोटे वाला ये बी डी सी ये त्रिभुज लेना है तो इन दोनों के भी अपने संगत भाग लेते हैं तो त्रिभुज आप चाहो तो लिख सकते हैं इसी प्रकार जैसे आपने एक ये समरूप कर दिया है दूसरा आप ये समरूप वाली लाइन ये डायरेक्ट लिख सकते हो इसी प्रकार इसी प्रकार कौन से दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं इसी प्रकार एक तो त्रिभुज ए बी सी का तो ए बी सी है और ये किसके समरूप होगा अब की बार देखिए जो ये नीचे वाला त्रिभुज है इसका कोण सी कोमन होगा अब की बार तो सी कोण और इसमें भी सी तो ये दोनों का सी तीन नंबर पे रहेगा क्योंकि इसमें तीन नंबर पे है तो सी कोण तो आ गया तीन नंबर पे अब बी नब्बे का है इसमें डी इधर वाला नब्बे का है तो डी बिंदु इसमें बी मिडल में है तो यहाँ डी भी मिडल में आएगा अब एक नंबर पे कौन सा पॉइंट बच गया ये आप सोचो कि ये यहाँ पर भी है लेकिन ए बी सी में तो ये बी पूरा नाइनटी का यूज हो रहा है और बी डी सी में सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट यूज हो रहा है पॉइंट तो बी है स्टार्टिंग में लेकिन दोनों कोण की वैल्यू अलग अलग है अब ये दोनों त्रिभुज कौन से रूल से समरूप हो गए हैं ए रूल से समरूप हो गए तो इसी तरह आप इनकी बुझाओं को अनुपात में लिख दो बाई सी पी एस टी समरूप त्रिभुजों की बुझाई है वो अनुपात में होती है तो ए बी बटा में ए बी के बटकोण आ जाएगा बी बराबर बी सी के बटा में दूसरा तीसरा है तो डी सी और पहला तीसरा ए सी ए सी के बटा में बी सी अब इनमें से कौन सा लेना है जिससे वज्र गुणा करने पर स्क्वेयर बन जाए तो इनमें देखिए आप बी सी और बी सी गुणा करके स्क्वेयर बना लेते हैं तो दूसरा और तीसरे ये दोनों ले लोगे आप तो इन दूसरे और तीसरों को लेने पर यह स्क्वेयर बन जाएगा बी सी और बटा में डी सी बी सी बटा में डी सी बराबर ए सी बटा में बी सी ये दो रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पे अब इनका वजन गुणा करेंगे तो बी सी इंटू बी सी हो गया बी सी का स्क्वेयर और डी सी का गुणा हो जाएगा ए सी से ये समीकरण नंबर हो गई है दो एक और दो नंबर समीकरण का यूज अब कैसे करना है कि सिद्ध करने में ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर का जोड़ हो रहा है तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर आ रहा है तो समीकरण एक व दो को आप जोड़ोगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि सिद्ध करना हमें अपने पास ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर लाना है इनको जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड ए बी स्क्वेयर में बी सी स्क्वेयर जोड़ेगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर का जोड़ हो गया राइट साइड में कौन है ए डी गुणा है ए डी गुणा में ए है प्लस डी सी में ए है तो यहां पर देखिए दोनों में जो ए है वो दोनों से कॉमन आ सकता है तो राइट साइड में अपने कॉमन ले लेंगे ए सी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बराबर ए सी अगर कॉमन आ गया तो यहां से तो कौन बच गया है ए डी तो ये हो गया ए डी प्लस ए सी कॉमन आ गया तो यहां बच गया डी सी अब देखिए ए डी में डी सी का जोड़ होता है ए डी प्लस डी सी करने पर पूरी भूजा कौन सी बनती है ए सी बनती है तो ये हो गया ए सी गुणा में ए सी तो इधर कौन है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर है तो ए सी गुणा ए सी का हो गया ए सी का स्क्वेयर तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर किसके बराबर आ गया है ए सी स्क्वेयर के तो ये थी बोधायन पर में जो कि छह नंबर में पूछ सकता है ये पर में छह नंबर के अकॉर्डिंग इस साल के लिए इंपॉर्टेंट पर में है और इसके जो रिजल्ट है वो प्रश्न वाले ग्यारह पॉइंट चार में यूज करेंगे बोधायन पर में के तो आज की क्लास में पढ़ने जो पर में वो बोधायन पर में है त्रिभुजों की समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाली जो प्रमेय है और एक जो बीपीटी पर में तीनों पर में ग्यारह परसेंट वाली से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इनको ध्यान से कीजिएगा और चैनल वीके सी मैथ सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो है उनको लाइक कीजिए उन पर कमेंट जरूर कीजिए जैसा भी आपको लगे अच्छा लगे बुरा लगे उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए और उसके बाद आगे जो भी वीडियो है उनको आपको अपलोड करते ही मिले इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाए और आप उन क्वेश्चनों की जो सबसे पहले आप देख करके उनको अच्छी तरह से हल करके और आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको राइटिंग का जो काम है वो आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि अगर राइटिंग का काम नहीं करोगे तो पेपर का जो सवा तीन घंटे का टाइम है वो आपसे मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा जिसमें आप पूरे सवा तीन घंटे में तीस क्वेश्चन कर सकते हैं इसलिए क्वेश्चनों को आपसे शोर कमी करो तो उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट दो घंटे में डेढ़ घंटे में अपने क्वेश्चन कर रहे हो क्या तो उस होल्ट में भी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट और हर क्वेश्चन का पूरा मिला रहे हो तो उसके अंदर आपको तीन या चार मिनट के अंदर पूरा मिलान हो जाना चाहिए इससे आपका पेपर का टाइम मैनेजमेंट होगा 
अगर आप सिर्फ कॉपी से देख देख के मिलान कर रहे हो तो आपका जो पेपर है वो सौ परसेंट पूरा नहीं होगा जैसे अच्छे नंबर अगर आ रहे हैं आपके बाकी के चार पेपरों में तो ये जो दो पेपर बच्चे में एस एस टी और मैथ के ये आपके परसेंटेज को डाउन कर सकता हूँ इसलिए आप राइटिंग का काम है वो कंटिन्यू रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम